欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿开三百万豪车购物，临走前爱不释手拍照，没想到他还是节俭了。一十月三十号，狗子拍到了白鹿驾驶一辆百万豪车到北京顶级商场购物。据了解。这是一辆路虎大 G， 官方售价三百多万。之前白鹿也被人拍到几次开着这辆路虎炸街，这次他下车购物前还特地给爱车拍了照，看起来对其非常喜欢。美女配豪车，这样的场景再也美好不过了。而且白鹿的车技似乎也很好，此前他参加跑男录制单手开车，并向现场观众打招呼。白鹿不仅美丽大方亲民，更重要的是她特别节俭。作为明星，不说她日入两百零八万吧，至少年入千万是肯定的。能入手一辆百万的车，相对于其他出手阔绰的明星而言，白鹿算得上是节俭型艺人了。甚至有人还怀疑白鹿节俭到这辆车有可能不是他的，毕竟这车不像刚买的。而且作为明星，什么见识没见过呢？就算再喜欢，也不至于下车都拍一张照吧。所以有可能白鹿在付停车费，或者借的车又是路痴，拍照方便找车。然而人红是非多，有关于他的负面消息自然少不了。所以这次他开豪车出行购物，一点小事也会被放大。其中说最多也够离谱的，是因为白鹿才导致现今社会贫富差距越来越大。无论如何，至少人家白鹿清清白白挣钱，羡慕归羡慕，极度造谣就不可取了。值得一提的是，白鹿两次在跑男上还曾被划分为平民，一次是讨论爸爸参与高铁队升职很快，如此让白鹿自豪的事。其他嘉宾听了后却一脸不屑，尤其是乔欣，就差没翻白眼了。还有冰箱里放碗的名场面，别人听到后一点不可置信，疯狂嘲笑白鹿。正是因为白鹿的行为能被普通人的共情，所以他开豪车出门，才更应该被说一句值得，而不是仇富言论。一般来说，普通人并不会嫉妒遥不可及的明星。除非他们的生活与我们贴近，这次白鹿开豪车出来炸街被羡慕嫉妒，说到底还是他太亲民了。如果白鹿每天变着花样开千万以上的豪车，观众只会觉得更加遥不可及，最多也就说一句“真有钱”，羡慕不来。一十月三十日，白鹿也解锁了费加罗十一月的杂志大片。这次他一口气穿了七套高定礼服，展现了《冰与火》的双重风格，时尚表现力越来越强了。而且这次拍摄的团队阵容也非常强大，包括监制兼造型师敏塔莎、摄影师陈曼、化妆师辛淼和发型师张凡等人，均为业内顶尖人士。粉丝们也非常支持白鹿突破自己。这期杂志大片仅开售一十四分钟，就达到了该杂志品牌二十四小时内女明星销售额的 top 一，这也是白鹿连续两年收获费加罗的高定封面策划，继此也达成了主流女刊年内二小满贯，时尚杂志成绩步入一个全新的阶段。不过好看归好看，有网友发现白鹿这次拍摄的大片，其中有一张让人傻傻分不清楚。一时之间不知道这是白鹿，还是李一桐，还是刘诗诗，因为太像了。之前网上就有铺天盖地的通稿，说分不清李一桐跟白鹿，他们俩无论是从身形，还是气质，包括戏路都太相像了，也一直被拿来做比较。但是两位小花都很争气，从默默无名发展到如今。两人的风格逐渐变得鲜明，未来可能会更容易分辨。还记得当年白鹿刚刚签到于正的公司时，没资源没背景，出席商务活动穿的礼服都是别人挑剩下的。在公司团建活动上，白鹿也是悄悄地站在小角落里。短短几年时间，物是人非。
白鹿凭借一个个鲜活的人物角色，一步步走到了观众面前。如今的人气甚至都超越了当初的《一姐无谨言》。白鹿的故事是一个充满启发和挑战的成长过程，希望他未来可以越来越好。三十岁白鹿年入千万，背后的瓜没那么简单。真是前有赵露思，后有白鹿啊！继赵露思在杂志上把自己整得四不像之后，白鹿也紧随其后跟上了脚步。和赵露思一样。白鹿的杂志照片还真的有点让人认不出来，可能是换了妆造的原因。总之，这个白鹿的脸是变了不少，跟他之前的风格完全不一样，就变得很让人陌生的感觉，就不是很好看。虽然看得出来，白鹿已经很努力在改变自己的风格了，但是有的东西还真不是很适合他。就这一张照片。谁还能认出来是白鹿啊？这还真的是颠覆形象了。不过粉丝是真的爱，各种夸奖白鹿好看，一口一个老婆的叫，对白鹿那是绝对的拥护。看到粉丝这样，还真的挺害怕白鹿在这一片赞美声中迷失自我的。要知道之前赵露思就是被粉丝夸得晕头转向了，然后赵露思就各种捯饬自己，一天换了一个样。这白鹿要是学起来赵露思，那这个脸可就遭老罪了。不过白鹿倒还算个听劝的。之前白鹿在巴黎时装周上狠狠翻了车，死亡黑眼线上脸，那叫一个丑。当时白鹿可是被不少人嘲笑太土气，丢脸丢到了国外。一次翻车后，白鹿倒是吸取了不少教训，之后的妆容倒是一次比一次精致了。可能这一次大胆颠覆形象也是拍摄需要吧。不过除了妆容一事后，更让人意外的是白鹿开着豪车出门购物的事情。有人拍到白鹿开着三百万的豪车去北京商场购物，这牌面真的是足足的。而除了开三百万的豪车后，白鹿年入千万的年薪也被曝光了。说实话。虽然年入千万在娱乐圈是一件很平常的事情，但是这事情发生在白鹿身上，还是让人有点惊讶的。白鹿本是网红出身，能在短短的几年时间里做到顶流小花之位，是真的让人佩服。跟其他同期小花不一样的是，白鹿出道后就没有走过太多的弯路，签约于正后，所拍摄的作品全都是大女主的戏。出演《凤求凰》时，女一号本是关晓彤，但最后海报上的站位却是白鹿站在前头。后来在《招摇》中和徐凯搭档，已经是小有名气了。之后的《半世蜜糖半世商》《九流霸主玉楼春》，白鹿都是妥妥的女一。周生如故播出后，白鹿也正式走出了圈，角色时宜塑造的成功。让不少人看到了他作为演员的潜力，而真正让白鹿出圈的还是在《奔跑吧》中的表现。有流量、有人气之后，白鹿甚至熬走 Baby， 成为了《跑男》中的固定女 MC。可能是综艺参加的太多，白鹿演戏就总会让人出戏。长月烬明以《爱未盈》槽点颇多，白鹿的演技也陷入了固有的模式当中，没有进步。反而还拖了后腿。尽管如此，白鹿还是稳坐流量 TOP 之位。之前郑爽翻车后，被扒出了日薪两百零八万的高价片酬。虽然白鹿没有那么夸张，但年薪千万也是挺吓人的。那算下来，白鹿拍一部戏就有几百万的收入，可想娱乐圈有多暴力，真是让人难以想象啊！不过之前 Baby 就曾说自己配得上八千万的片酬，不知道白鹿觉得自己配吗